不知道你有没有遇过这样的情况？一台开了将近二十年的老车，还是陪我上山下海的给力伙伴，但是最近音响坏掉了，偏偏在这个音响规格型号又是个早就停产又不再更新的机种。市面上还可以找到少量的库存，但就是因为利润太低，没有车厂愿意帮你修。好不容易找到一家愿意的，就强烈建议你慢慢的排队，等通知你再把车子开过来。但是要留车，然后要留多久不敢保证。对于汽车音响的更换，我其实没有太大的把握。除了在专业度上可能需要随时求救，光是在小小的车上空间搞十几条电线。对于我这个还没有瘦下来的吨位，就是一种挑战。要如何展开车上音响维修之旅呢？首先，第一步的就是找一个风景优美的地方，搞不定时还可以看看窗外的风景，甚至下来舒缓一下筋骨，比较不会阿杂啦。这台车它的汽车音响已经坏掉了，坏掉很久了，所以一直都没有音乐可以听。那我们去买了一台汽车音响的主机，本来店家说他要帮我们修，但是他时间很忙，所以我们要排队排很久。那我们干脆自己换看看，如果换得起来的话，我们马上就可以听音乐了。那我们现在试看看吧 ，Let's go。第一件事呢，就是要把这个面板拆下来，这是原本主机的位置，但这个主机必须要把车子旁边这个饰板整个拆下来才能使用。那我们会准备两个东西，第一个是螺丝旗子，那一个是呃敲棒啊，这两个是把面板敲下来的一个需要的工具。那先把车上的一些不必要的东西先取下来，像这个点烟头的可以先取下来。主机在这里，那我们要把这个饰板拆下来，应该会有卡扣跟螺丝。螺丝呢，应该是在这个点烟盒的里面。好，我们现在发现这边有两个螺丝孔，那我们试看看，拆下来。好，看起来这个面板可以拆下来了。好，拆下来之后呢，它这边有一个点烟头，点烟头的一个地方，这地方的插头可以先把它卸下来，那整个面板就可以下来。那接下来我们就要把主机四个螺丝，我们要把它卸下来。接下来之后，主机就可以拿下来了。那拿下来的时候要小心一下，它后面会有很多线束，慢慢的把这些线束抽出来。收音机的天线直接拔出来就好，长这样。然后接下来就是一些喇叭啊、电源啊，通常都会有一个连接器装在一起。我们先把它拆下来，那这整个就下来了，因为它下面有一个收纳盒，固定在主机上的螺丝拆下来。好，拆下来之后呢，就可以把主机先移除，然后再把我们新的主机装上去。好，我们先。看一下这些线束，它上面的颜色跟下面的颜色是不一样的，因为它有从中间有接过线。那我们重新从上面看好了。通常呢，喇叭会有四个喇叭，左右，然后后面有左右，总共四个喇叭。那这四个喇叭分别会有各两条线，所以一一条、两条、三条、四条、五条、六条、七条、八条。同一组喇叭通常颜色都会是同一样的。这颗喇叭到底是前面还是后面？因为我们现在不知道，等一下会教你怎么查。上海后面会有三条线，三条线呢，一条是直接从电瓶透过保险丝直接到主机的永不断电的线，啊，这条线叫 B 加，啊，那通常都是以黄色为主。那第二条就是整个汽车的接地线，啊，接地线的话是通常都是黑色的。那第三个就是我们开电门的时候，我们的钥匙圈打开之后，它就会通电，告诉我们音响主机需要工作了，啊，那电门的这个讯号供电线。哦，通常是红色的。等一下我们会教你怎么去查，怎么去判断这三条线是 B 加接地还是启动线。好，那我们先把这些线全部剪下来，我们就从焊接的地方剪掉。
，我们先把这个这个保护皮的地方都有地方把它剪掉，等一下我们在焊接的时候就会比较方便。我们先拿出 DT 7 1的 LC 压捏纸，这是最方便的一个方法，就是可以直接量测它的电压。但是不是每个人都有 DT 7 1这么方便的工具。但如果没有的话，我们也可以用三用电表来进行量测。我们把汽车电门关起来，现在是熄火的状态。嗯、呃，这是正负极，我们把它转到电压档。哦，没有电压。哦，有十二伏了，但是它是负的，所以把它反过来。好，它这样子就是十二伏，就代表说这一条是负极，这条是正极。那接这一条的时候是没有电压的。那我们把电门打开，有了电门打开之后，它就有电压十伏特左右，所以代表这个是控制线，然后这个是正极，是永久线，就是即使你熄火了，这边还是有电压的。OK， 所以这两条我们就依照。说明书上面的线数，啊，这边有写，接到固定十二伏特的电源端子，啊，是黄色的，所以这个是接黄色的。然后我们就把线数拿出来，那我们总共有三条线嘛，我们一样把这三条线剪齐，然后再拨线，拿出这种接线端子。这种接线端子呢，它是可以临时连接，比较方便，那拆装也比较方便。打开之后，电线插进去。关起来，它就会粘住了。打上去，然后卡住。接下来，我们就来检查这四颗喇叭到底是对应这哪四颗。那我们先剥皮。接下来你可以拿一颗单号电池来做测试。那因为我手上没有三号电池，那刚好我有一台九零六电源供应器，那我们就可以模拟干电池的一个作用。怎么做呢？我们就是等一下要接触这个喇叭，接触喇叭之后给它一个电压，那喇叭它就会发出大大的声音。那这个声音呢，我们就可以判定你是前面、后面、左边跟右边的喇叭。那我们电压呢，设定 1.5 五伏，就跟干电池一样。好，那电流呢，我们小一点， 5 0 0 mAh 就好，这样子就不会让喇叭会有受损的问题。那我们等一下按开关，就可以知道说这喇叭的声音。那我们要一起听，听这声音是从哪边出来的。好，这是右前方的声音。右前，我们就可以在喇叭的电线上面做记号。OK， 然后我们再来看第二条。好，左前方。后面左后方，再来深绿色的线，对，右后方。好，那这些都完成了。我们就可以开始进行接线的动作了。这边的话，我们就是按照我们的规格书对应的颜色，那我们就是照这样子去接。接下来我们就要进行焊接接线的动作了。那我们焊接完是需要用热缩套管做绝缘保护的。热缩套管有很多种规格啊，我们就找出合适的规格出来，然后剪成一段一段的备用。再把这个热缩套管都塞进我们的电线里面。每一条线都塞一个热缩套管。那我们拿出烙铁出来，这次我们拿的是无线烙铁。为什么要拿它呢？好处是因为它没有线，所以等一下在焊接的时候就会方便很多。那电源的部分呢，我们就直接接这个行动电源就可以了，它就可以供应无线烙铁的使用。那我们现在再确认一下这个焊接的部分，我们先把这个的连接器拔起来，拔起来的时候就进行焊接。那焊接呢？我们需要固定嘛？我们可以弄个小虎钳，然后夹着它
。然后呢，你的电线呢可以沾上一点助焊剂，然后我们就可以进行焊接。好，我们先给电线上锡，然后再另外一侧电线也上锡。上完锡之后呢，再把电线焊上去。好，这就完成了第一条电线的焊接了。那焊接完之后呢，我们要绝缘，所以这个绝缘的套子移到我们焊接的地方，然后拿出打火机，让热缩拖管收缩。OK。这样就完成一条电线的一个连接了。那依序，我们接下来就继续进行同样的动作好了，那这三条接完之后，我们先装上主机看看，它会不会正常运作。我们把这个线插进去试看看，电门打开，会不会开机呢？好好，开机了，正常了。OK， 接下来就是在焊接喇叭的部分。接下来每一条电线，我们都先给它上焊锡。上完焊锡，这上面全部焊锡都上完了。好，那接下来我们就要接线。那我们看一下对应左前方的，左前方是六跟七，六跟七白白黑。那这边有一个部分哈，要注意看一下，它有两条线，一条是全白，一条是白中带黑。那这边也是，这边是绿色，它是绿色，还有一条是绿色带黑。好，所以我们有带黑的就把它放在一起。好，那没有带黑的就焊在一起。通常呢，因为这样子的话呢，四颗喇叭的香味才会是一致的，那你听出来的声音才不会被抵消，而是加成的。八跟九，灰跟灰黑。十十一，十十一是绿绿黑。用无线烙铁的好处呢，就是我在焊接的时候，我不用有线的羁绊，而且我在焊接结束之后也有一个底座可以让我收纳，这样焊接起来会相当容易而且方便。是十二十三，紫紫黑，全部焊接完成了。从原本的线束，全部焊接到这个连接器上面。我们想要让它再更漂亮一点，我们可以用束纤带或是这种汽车用的包覆的胶布，可以把它缠绕起来，会更漂亮一点。OK， 这样就完成了。那我们再把主机装上去，收音机的天线也要插上去。好，那天线接完了，那线束也接完了。
，剩下就麦克风的部分，我们就把它装在上面这边做通话的一个收音。那这个就插在麦克风的地方。OK， 这样后面就完成了。那接下来就是组装的动作。好，接下来我们要把这个盖板装回去。那装回去之前呢，我们先把这个主机的这个面板先卸下来。然后它上面有一个饰板，这个也要拿下来。拿下来之后，我们这盖板呢有两件事要注意。第一件事就是这个点烟头要插回去。第二个呢，就是它这边会有这种卡榫，这种卡榫是有时候会掉出来的。那这个记得每个卡榫你都要确认一下，都还是不是在原本的位置。好，确认没问题之后，就把这个饰板压回去。压回去之后呢，底部这两个螺丝。再把它锁回去，锁完之后再把这个饰板盖回去，再把主机装上去。好，开电。调查呢是调查。OK。已经安装完成了，那现在可以听收音机了。这就是音响安装的步骤，那希望对你会有帮助。那就先这样喽 ，OK， 拜拜。喂，我、呃、问题要问题，就是那个喇叭的那个颜色啊，到底要怎么分辨前后左右这样子？电池去切它那个喇叭的振幅。OK OK， 你会知道哪一个声音从从哪边出来？点赞嘛，蹦蹦蹦这样子，那喇叭就是不是 ？OK OK， 好，那我试看看，谢啦谢啦，好 ，OK， 好好，拜拜。